A fost incidentul cu termocentrala, nu s-a mai ocupat nimeni de cenușă, pe la noi au lăsat-o tot așa. Când bate vântul, nu se poate locui absolut deloc aici, îți intră praful de cenușă efectiv și în ochi. Aș fi înțeles că ar trebui să vină să o udă, ude norocul cu ploile care au fost de nea afectat prea rău cenușa așa cu praful, dar în rest nu se poate locui. Au mutat groapa de cenușe, cred, cred înspre calea ferată, în jurul termocentralei pe aici și e tot una, o fumăraie de cenușă. Fântânile sunt afectate, au zis că vin, vin să le dezinfecteze, să scoată apa, să putem consuma. Ni s-a spus că nu e bună de consumat, dar nu și-au dat niciun interes. Ni s-a zis să mergem în termocentrală, să cerem uh, mașini, pompierii să vină să ne scoată apa. Fără cerere, nu vin. Dacă la mine fântâna respectivă de unde beau apă a fost până aproape la tub, sus. Deci când nu am apă, rămânea cenușa pe fundul paharului. Chiar spuneau că vin cu ceva soluții, nu știu, să dezinfecteze fântânile, că trebuie făcut așa ceva. Chiar și au spus ce trebuie făcut, dar au spus, de făcut nu. A venit la o singură fântână, care e o fântână comunală în sat, a mers și noi la pompierii respectivi, ni s-a zis că nu fac fără ordinele din termocentrală. Numai să mergem la adânc și să vină să ne scoată apa. Posibilități de transport, noi să plătim mașini, când îi găsim, când nu îi găsim. Poate nu ne permite să plătim mașini, să mergem după și. Cum am zis, să avem copii mici, îi ținem în focarul respectiv, în cenușa respectivă. Din termocentrală nu s-a mai văzut absolut nimeni, nu mai trec pe la noi. Cu ploile chiar, când a fost acum chiar două săptămâni de zile, a început să apa să vină un spresat pentru că nu putea să mai meargă, a fost prea mare ploaia, să mai meargă înspre canalul de revărsare. Și ni s-a zis că să ne rugăm la Dumnezeu, domn primar, ni s-a zis să ne rugăm la Dumnezeu să nu mai plouă. Nu îi interesează pe domn și ce se întâmplă cu noi și ce este. Asta e o viață de chin. În casă avem praf peste tot de cenușă. Din solarele care au fost afectate au scos, au lăsat-o chiar aici, nici cel puțin pe asta care au scos acum nu au venit cu mașini din termosocare. Nu-și mai dă nimeni interesul de noi. Trăim într-un focar. Vai de noi! Mi-au adus pământ după calea ferată cu pietraie de calea ferată și cu nisip. Ăsta a fost pământul fertil în grădina care o am. Păi eu aveam grădină, vă rog să mă credeți, vindeam din grădina respectivă. Și acum n-am nimic în grădină. Și spune cu ce ne afectează, că e bună cenușă, așa mi s-a spus. spus. Să zicem mersi că ne-a venit cenușă în grădină, că e bună pentru agricultură. Și avem dații! Dacă îmi dați voie să vă spun, da, da, da. da? Deci eu am o listă cu cei care au fost... Uh despăgubit, celor care le-a scos orașul uh, de lucrurile din casă. Ce am înțeles de la complexul energetic că este că astea s-au făcut niște lucrări cu plenitare directă. După aceea s-au făcut o licitație care s-a contestat și de asta s-a tergiversat. Da, da, da. Ce am negru pe de la este aceea că, într-un final, toată lumea va fi despăgubită și va fi curățată de acest gură și cenuș. Nu că, a zis așa, în aprilie veți putea însemânța teren. Griul s-a dus. Mă duc de însemânța. Mă s-a terminat terenul. Este ce nu și-a ne-a de un metru. Haideți să revenim la problema principală. Cine are terenul de pe care nu s-a curățat ce nu știu? Exact. Vreau să vă Dacă era aerul curat. Da, era. Aerul era curat până n-am Cu tot cu asta aici? 
dă cu tot cu asta și înțeles. În special de când a făcut, de când a făcut uh, filtrele. Când a făcut filtrele, s-a simțit imediat că filtrele sunt făcute de vreo 3-4 ani, cam așa ceva. Deci nu prea era aer curat înainte. Uh, ce nu era? Uh, Fumul ăla când bătea, uite cum se duce acum, ia uite te merge așa a, și se depunea pe undeva aici în zonă, eram aproape, nu prea cădea, se ducea mai departe, că acolo se lăsa așa. Aici a fost semanat grâu, acolo pe partea aia a fost gar până acolo jos, au venit, l-au rupt, l-au terminat. Via, uitați-vă cât este, cât a ajuns în, în cenușa peste ea, înțeles. Acolo are cam un metru cenușa, mai jos are mai mult. Uitați cum s-a uscat, nu cu mărul, pișii, nu tot pe aceea, datorită cenușei s-a uscat, dar ca și via, uitați-vă, via e păcat de ea tot. Acum, nu știu că vine să scoată cenușa. Aici, dacă scoate cenușa, se duce și via, se termină tot. Și deci, pusă din nou la primăvară, dacă ei scot cenușa sau la toamnă, vrează încă vreo patru ani de zile până intră pe rot. Iar domnii, vă zurăți că nu au venit niciunul cel puțin să dea o explicație. Că acel director care eu l așteptam, că de asta am și venit ca să stau de vorbă cu, cu dumnealor, pentru să răspund la ceea ce au promis în decembrie, când am venit atunci, după nenorocire, înțelegeți? Exact, înainte de Crăciun. După aia, după Crăciun, asta a fost. Ce să facem?